ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆ ಸಿ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ಚಾಯ್ಸಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ನೀಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿತ್ತ ಮುಂಚೆಯದವರೆಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೊದಲೇದು ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ನನ್ನು ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಸೀಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದ್ದರೆ ನ್ಯೂ ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚಲನನ್ನು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಾಪಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಪಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಿ ಇ ಟಿ ನಂಬರ್ ಅಲೌಟಾಗಿರುವಂಥ ಕಾಲೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಿಗ್ನೇಚರನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಯರ್ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಪಿನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಪಿ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಾಪಿನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಯ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಡೇಟ್ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಾಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಕೆ ಇಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೌ ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸೀಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೀಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಿಂದ ಇದ್ದು ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಸೀಟನ್ನು ನೀವು ಹೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೀಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂತಂದರೆ ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ ಟೂನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಟೂ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಚಲನನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ನಿಯರ್ ಇರುವಂತಹ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಪೇ ಪೇಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಲನನ್ನು ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕಾಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಪಿನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಮಾಡುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ಈಗ ನೋಡೋಣ ನೀಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ರಿ ಅಥವಾ ಸಿಗದೆ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೀನ ಪೇ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಟೂ ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ ನಂತರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೀ ಏನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಫೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಟೂ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಹ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಿನಾಂಕ ಸಹಿತ ನಾನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ವಿತ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಲಭಿಸಿದೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಇಷ್ಟ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನೀಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಸಹ ಸೇಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯು ಜಿ ನೀಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ಜಿ ಕೆ ಸಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಯು ಜಿ ನೀಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಸೀಟು ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೋತಾಳೆ ಅಂತ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಟೂ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸೀಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಪ್ ಅಪ್ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಕೆ ಇ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸೀಟನ್ನು ನೀವು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕೆಗೆ ನಿಯರ್ ಇರುವಂಥ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸೀಟನ್ನು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀ ಅಂತ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರೂಪಾಯಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ
ಕೆ ಸಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಲಭಿಸಿದಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆ ಇ ಗೆ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಸೀಟ್ ಲಭಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಸೀಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಹ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಸೀಟನ್ನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಒಂದು ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಚಾಯ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮೆರೆಬೇಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್